Всім привіт! Сьогодні 19 серпня, день пасічника України. Тож всіх бджолярів України вітаю з цим святом. Всім щастя, здоров'я і наснаги, і успіхи в нашій нелегкій праці. Також поздравляю всіх з яблочним спасом. Хорошого вам всім здоров'я, успіхів, удачі і любві. В цей жаркий праздничний день хотілося б підвести ітоги по медозбору сезону 2020. Сезон був неоднозначним, в якій-то степені тяжелим, в якій-то степені новим. В общем, посмотрим итоговые цифры по опросам по медосбору. Я провел опрос на канале на вкладке сообщества итоги медосбора 2020. Всего проголосовало 922 пчеловода на момент съемки ролика. Хочу всем выразить благодарность за активное участие. Это огромное количество людей, поэтому опрос, я думаю, более-менее реальный. Итак, очень плохой медосбор в полтора-два раза ниже, чем обычно. Проголосовало 41%. Медосбор хуже, чем обычно, на 10-40%. Проголосовало 28% пчеловодов. Медосбор на уровне прошлых лет 15%. Хороший медосбор на 10-40% больше, чем в прошлые годы. 9% проголосовавших. Отличный медосбор 7%. То есть данные опроса говорят о том, что... 69% пчеловодов недополучило мед, если сравнивать с прошлыми годами. И значительно недополучило. Но есть и пчеловоды, у которых был удачный сезон 2020. Пчеловоды из каких стран голосовали в вопросе, мне точно неизвестно. Я могу вам выложить аналитику по каналу, какие страны смотрят больше всего мой канал. Скорее всего, так аналитика и сохранялась по голосованию. Больше всего просмотров с Украины это 40% и с России 34%. Дальше меня смотрят такие страны. Белоруссия, Казахстан, Молдова, Германия, Киргизия, Узбекистан, Болгария, Польша. Ну и там еще десятки стран, но там уже просмотров меньше. Я думаю, также были и распределены голоса примерно, как идут просмотры по странам. То есть по всей Украине и в соседних странах недополучен мед в этом сезоне 2020. Теперь посмотрим, как голосовали на украинском форуме пчеловодства без границ. Там аудитория поменьше, но там 100% пчеловоды с Украины. Как мы видим из запроса на форуме, тоже довольно низкие показатели в этом сезоне. В целом по Украине многие пчеловоды недополучили мед. Недополучено меда на 100%, на 50%. Ну, у некоторых пчеловодов был хороший сезон. Но их намного меньше, чем пчеловодов, которые недополучили мед. Причины плохого медосбора в этом сезоне кроются в следующем. Первое это погода. Очень подвела весна холодная. Весна 2020, апрель, май полностью были холодными. Не то, что медосбора не было, даже матки не могли облететься нормально. Акация вся минус, майского меда не было. Лишь в северных областях Украины немного накачали меда с акацией. И второй фактор по потерям медосбора, это то, что подсолнечник из-за холодной весны в моем регионе, например, был посеян в позже сроки. Из-за этого он зацвел в не в обычный свой срок, там, 3-5 июля, а зацвел 14 июля. Цветет подсолнечники по сегодняшний день, но товарного медосбора с него нет. Как подтвердилась практика прошлых годов, в августе подсолнечник выделяет плохо мед. Из-за холодных ночей, сильных перепадов температуры, днем жара, ночью холодно или холодные дни, взяток идет только поддерживающий, пчелы носят только себе мед. Поэтому фактически взяток был всего лишь две недели, до конца июля. Кроме плохого медосбора и плохой погоды, еще добавились потравы пчел на полях у некоторых пчеловодов. Это бич пчеловодства в последнее время. Травят летную пчелу, страдают в целом пасеки, поэтому тоже идет недобор меда, если взять в каком-то разрезе по регионам. В целом ситуация по меду, я думаю, в в будущем скажется на мировом рынке, потому что поступает информация с разных стран, что медосбор был не очень в этом году, именно в северном полушарии. 
Позже я сделаю какую-то аналитику по другим странам и регионам из южного полушария. Тенденция складывается так, что в будущем, наверное, будет более жесткий анализ меда, который импортируется странами, крупными импортерами меда. В лабораториях будет применяться метод магнитно-ядерного резонанса, исследования образцов меда, чтобы выявлять точно фальсификат из Китая дешевый, не меда, сироп. Плюс ко всему, с началом пандемии коронавируса потребление меда в мире выросло значительно. Особенно это касается весны 2020. Все эти факторы складываются в то, что в будущем, возможно, цена на натуральный мед вырастет. Китайские подделки отсекутся, а натурального меда в мире не так и много, как кажется. Всем спасибо за внимание, следите за новостями на канале. Всем удачи, хорошего настроения и пока.